بسم الله الرحمن الرحيم اوكي ستودنتس ناو اي ام جوينج تو كونتينيو نيكست اكسرسايز ويتش از اكسرسايز 11.1 اند ان ذس ليكشر اي ام جوينج تو ديسكس اول سمول سليبس كويستشن ريليتد تو يور اكسرسايز 11.1 سو فورس ہم چیک کرتے ہیں کہ 11.1 میں question کون کون سے آپ نے کرنے کلاس ورک میں question number 2 ہے 7, 9 ہے ہم ورک میں question number 3, 5, 7, 10 اور 15 ہے 7 جو ہے یہ دونوں طرف یہ question لکھا ہوا ہے سو اب اس بات ہم نے کرنا ہے تو start کرتے ہیں اس کے questions ہیں ایک دو definition ہیں سب سے پہلے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں and then پھر ہم انشاءاللہ exercise کے question کی طرف چلتے ہیں تھوڑی سی اس کی theory ہے زیادہ heavy قسم کا کام نہیں ہے اس کا chapter میں پہلی ڈیفنیشن آپ کے ہے جی پروڈیسٹی یہ پیج نمبر ڈبل تھری نائن پہ آپ کو یہ ڈیفنیشن مل جائے گی all the six trigonometric functions repeat their values for each increase or decrease of two pi and theta کہ جتنے بھی ٹرگنومیٹر فنکشن ہیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ویلیو اپنی ریپیٹ کرتے ہیں after two pi مین اگر آپ کے پاس انگل فارٹی فائیو ہے اور اس میں آپ 360 ڈگری ایڈ کریں گے تو انگل میں کوئی فرق نہیں آئے گا after one revolution انگل remain same ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا 9 چیپٹر میں 9.3 میں بڑا تفصیلی ہم نے یہ پڑھا تھا 360 کے ملٹیپل کا کام کیا تھا تو کائنڈی وہ والا لیکچر بھی دیکھ لی جائے گا یہ کونسپٹ اور آپ کے کلیر ہو جائے گا اوکے جی اب اس کا مطلب کیا ہے کہ that is the values of the trigonometric functions for theta and theta plus 2 and pi دیکھیں جیسے ہی آپ اس میں theta plus 2 n pi کہہ رہے ہیں یا minus کہہ رہے ہیں تو angle جو ہے وہ same رہتا ہے ٹھیک ہے اس procedure کو this behavior of trigonometric functions is called periodicity اس کو ہم بولتے ہیں periodicity کوئی مسئلہ نہیں next چلتے ہیں next جو definition آپ کی آ رہی ہے again page number 339 پہ ہے period of a trigonometric function کی بات ہو رہی ہے تو period of a trigonometric function کیا ہے is the smallest positive number which when added to the original circular measure of the angle gives the same value of the function کہ یہ smallest positive ایسا number ہوتا ہے جب اس کو original angle میں add کریں تو answer آپ کے پاس same آ جائے ٹھیک ہے تو یہ بھی definition important ہے paper point of view سے objective میں یہ آ سکتا ہے کہ smallest positive number ہے negative number ہے یا کسی بھی طریقے سے وہ question کو mold کر کے پوچھ سکتا ہے so یہ definition important ہے اس کو بھی mark کر لیجئے گا page number 339 پہ ہے اس کو highlight کر لیجئے گا okay جی نیکس چلتے ہیں تو ایک tip یہ ہے جی sign کا جو period ہے sign as a periodic function اس کا period کیا ہے 2 pi یعنی کہ after 2 pi اپنی value کیا کرتا ہے repeat کرتا ہے page number 340 پہ یہ آپ کے پاس theorem بھی ہے کہ sign جو ہے اس کا period جو ہے وہ 2 pi ہے اسی طرح یہ actually یہ 339 پہ proof بھی دیا ہوا اگر proof دیکھنا چاہیں 340 کے page کے end پہ یہ 4 condition دی ہوئی ہیں 6 ہیں یہ total تو 4 ہیں book میں تو total میں لکھ رہا ہوں sign ہے تو اس کا reciprocal کیا آجے گا cosecant اس کا period بھی کیا آجے گا 2 pi ہی ہوگا similarly cos is a periodic function again اور cos کا period کیا ہے 2 pi اسی طرح cos کا reciprocal secant آجے گا اس کا بھی period کیا آجے گا 2 pi but فرق کہاں پہ آ رہا ہے کہ tangent کا جو period ہوتا ہے وہ pi ہوتا ہے similarly اس کے reciprocal کا جو cot ہے اس کا بھی period کیا ہوگا وہ pi ہوگا تو اس کا مطلب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ sin کو secant cause اور secant کا period 2 pi ہے only tangent آ جائے یا cot آ جائے تو اس کا period کیا آ رہا ہے pi آ رہا ہے book میں اس کے proof بھی دیئے ہوئے ہیں میری ادھر ویڈیو میں اگر کوئی پروف دیکھنا چاہے تو وہاں پہ میں نے پروف بھی یہ کیے ہوئے ہیں پھلال ہم سمارٹ سلیور سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کو ذرا ڈسس کر رہے ہیں تو یہ چھے چیزیں آپ نے بیٹا یاد رکھنی ہیں اوکے چلیں اچھا ایک اور چیز بڑی فیمس ہے پچھلے آٹھ دس سال کے پیپر جو میں نے کمپیریزن بھی کر کے بتایا ہوا ہے 339 پہ ٹیبل ہے یہ اکثر پیپر میں آ جاتا ہے کہ ڈومین اور رینج آپ کو یاد ہے نائن پینٹ پور فرسٹ یئر یہ نائن چپٹر میں ہم نے یہ چیز کی تھی وہاں پہ سیمپل ڈومین تھی یہاں پہ رینج بھی ہے تو آپ کو وہاں پہ کونسیپ بھی بتایا تھا ڈومین کیا ہوتی ہے انپوٹ ویلیو رینج جو ہوتی ہے آؤٹپوٹ ویلیو آپ نے یہ صرف ٹیبل یاد کر لینا ہے وائز ایکوٹو سائن ایکس ہے مائنس انفینیٹی نوٹ منیٹی 
रेंज इसकी क्या आ रही है माइनस वन से लेकर वन तक और कॉस है माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस वन टू वन आपने ये सिर्फ टेबल आपने इसमें याद कर लेना अक्सर ऑब्जेक्टिव इसमें से आपके पास आ जाता है तो पेज नंबर डबल थ्री नाइन पे ये टेबल दिया हुआ है आपसे रिक्वेस्ट है कि ये टेबल याद कर लीजिएगा तो मसला जी आगे चलते हैं जी अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं और वो छह चीजें जेन में रखिएगा मीन साइन कॉज को सीकेंड सीकेंड का पीरियड टू पाए होता है और टेंजेंट का पीरियड जो होता है वो क्या होता है पाए होता है सो so, हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं एंड और फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है वो है क्वेश्चन नंबर टू तो क्वेश्चन नंबर टू को अगर हम देख रहे हैं यू हैव टू फाइंड द पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन व्हिच इज कॉस टू एक्स कॉस टू एक्स का आपने वो कहता है पीरियड फाइंड करना है अब सबसे पहले आपने क्या करना है एक पैटर्न में सेट करके दे रहा हूं कॉस टू एक्स लिखा है हमें पता है कि पीरियड ऑफ कॉस क्या होता है टू पाए अभी हमने किया था <laughs> तो हम क्या कह रहे हैं जस्ट इसके एंगल में टू पाए एड कर रहे हैं टू एक्स है इसके एंगल में हमने क्या किया है टू पाए एड कर दिया समझ आई बात की क्वेश्चन जो भी दिया हो एक्चुअली है ये कॉज है तो इसके एंगल में हमने क्या किया है टू पाई एड कर दिए पहला पॉइंट समझ आ गया ओके दूसरा पॉइंट आपने जो हर एक क्वेश्चन में करना है ये एक्स का कॉफिशियंट जो ये फर्स्ट टर्म है ये वन बनाना मीन एक्स के साथ जो भी नंबर है आपने उसको बाहर ले जाना है बाहर इन सेंस आपने कॉमन निकालना है आपको पता है मैथ में रूल है कि जो चीज कॉमन निकालते हैं उसे अंदर डिवाइड करते हैं तो मैंने टू कॉमन निकाला है तो टू को मैंने टू एक्स से भी डिवाइड कर दिया टू पाए से भी आमतौर पर ये वाला स्टेप हम लोग नहीं करते हैं बट मैं आपको शो भी करवा रहा हूँ पेपर में भी करिएगा ता, <coughs> सॉरी ताकि समझने में आसानी हो ओके तो इसमें मैंने क्या किया है टू कॉमन निकाल लिया इट मीन टू एक्स ओवर टू एंड टू पाए ओवर टू 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 से कैंसिल हो जाएगा टू टू से कैंसिल हो रहा है तो हमारा जो मेन एम था ये जो एक्स है इसका कॉफिशियंट वन बनाना था तो ये वन आ चुका है जैसे ये इस एक्स का कॉफिशियंट वन बनेगा इस ये जो सेकेंड टर्म ऑटोमेटिकली आएगी वो इसका क्या होगा गिवन जो भी फंक्शन होगा इसका पीरियड होगा सो so करके आप लिख सकते हैं एक्चुअली ये जब पीरियड है तो दोबारा अपनी वैल्यू रिपीट करेगा कॉस टू एक्स ही आ जाएगा इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ कॉस टू एक्स रिपीट्स व्हेन एक्स इज इंक्रीज बाय पाए मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है कलर ये पाए जो इसका होगा आंसर होगा सो so करके आप कह सकते हैं पीरियड ऑफ कॉस टू पाए एस बाय तो मसला इसे मैंने कोशिश की एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन की है क्वेश्चन की वैसे ये दो मार्क्स का है शॉर्ट भी कर सकते हैं बट अगर अच्छी प्रेजेंटेशन करेंगे तो चेकर के लिए भी आसानी होती है अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है और आप भी जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने किया क्या था ओके जी यहाँ तक ले जी बस यही पैटर्न है सिर्फ एक फ्रैक्शन वाले में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी अदरवाइज पैटर्न यही है अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके जो सिलेबस में एड किया है वो है क्वेश्चन नंबर थ्री and again you have to find the period of a given function which is tangent 4x tangent 4x ka kya hai ji period find karo to dekhte hain ji tangent 4x ka matlab kya hai ki sabse pehle hum tangent 4x likhte hain mujhe batayenge ki tangent ka period humne kya padha tha shabash ji maine bataya tha sin cos secant cos secant ka period 2 pi hai tangent aur cotangent ka period kya hai pi hai so as period of tangent is pi So just adding pi uh, in, in in angle, so pi मैंने क्या किया है इनके एंगल में एड कर दी है यहां तक कोई मसला अब क्या करना है स्टेप को जरा देखें थिंकिंग प्रोसीजर साथ साथ रखें कि आपको बताया कि जो x का कॉफिशियंट है ये वन होना चाहिए तो इधर x का कॉफिशियंट क्या है फोर है तो इसको वन बनाना है क्या करेंगे शाबाश अभी किया था पिछले क्वेश्चन में जी बिल्कुल फोर कॉमन निकाल लेंगे और मैथ्स का रूल है जो चीज कॉमन निकालते हैं उसे पैकेट के अंदर डिवाइड करते हैं तो ये फोर एक्स ओवर फोर और पाए ओवर फोर आ जाएगा ये फोर फोर से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स का कॉफिशियंट वन आ गया है जैसे ही एक्स का कॉफिशियंट वन आएगा जो सेकेंड टर्म होगी हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा सो हम कह सकते हैं कि टेंजेंट एक्स का जो पीरियड है वो क्या आ रहा है पाए बाय फोर आ रहा है ठीक है जी सो करके आप ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन अगर इस तरह लिखेंगे तो एक अच्छी इम्पेक्ट पड़ेगा चेकर के लिए ओके okay जी तो आप देख रहे हैं सिंपल एक्सरसाइज है सिंपल ट्रैक्स हैं बस ये कि स्टेप्स को आपने पूरा करना है ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आपका और बाकी स्टूडेंट का भी आ जाए कि प्रेजेंट आप अच्छे वे में कर रहे हो ओके okay जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर अब है आ रहा जी जी क्वेश्चन नंबर आ रहा है इसमें फाइव 
क्वेश्चन नंबर फाइव में देखें अगेन आपने पीरियड फाइंड करना है किस फंक्शन का साइन एक्स ओवर थ्री तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये आ गया है कि एंगल फ्रैक्शन में आ गया है कोई बात नहीं इसका भी एक बड़ा सिंपल सा भी आपको बता रहा हूं सबसे पहले तो वही काम करना है कि साइन का पीरियड क्या होता है साइन का पीरियड टू पाए होता है तो लिखे एज पीरियड ऑफ साइन एज टू पाए सो जस्ट एडिंग टू पाए एन एन एंगल ऑफ साइन एक्स ओवर थ्री तो एक्स ओवर थ्री प्लस टू पाए आ जाएगा अच्छा काम तो खैर वही है कि एक्स का कॉफिशियंट हमने यहाँ पे वन करना है बट यहाँ पे अगर वन ओवर थ्री कॉमन निकालते हैं तो फ्रैक्शन में बच्चे डिवाइड करते हुए गलती कर देते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक और बता रहा हूँ एक्चुअली करना फिर वही है कि एक्स का कॉफिशियंट वन ही करना है और ट्रिक ये है कि अगर इस तरह एंगल फ्रैक्शन में आ जाए तो आप एलसीएम ले लो एलसीएम आता ना लेने तो सिंपल एलसीएम लेंगे तो इसके एलसीएम क्या आ जाएगा नीचे थ्री आ जाएगा थ्री को टू से करेंगे तो सिक्स पाए आ जाएगा <coughs> सॉरी अगर ये एलसीएम जो आ गया है थ्री इसको आप बाहर निकाल लें एक्चुअली ये वही काम किया है जो हम डायरेक्ट कॉमन निकाल के करते थे तो ये वन ओवर थ्री एक्स प्लस के आ जाएगा सिक्स पाए आ जाएगा अब आप देखें हमारा जो मेन एम था वो हो नहीं गया एक्स का कॉफिशन वन आ गया ओके है और एंगल में आपके पास जो भी आंसर आ रहा है वो आपके पास इसका पीरियड होगा सो so, आप कह सकते हैं कि साइन एक्स ओवर थ्री जब इंक्रीज कर रहे हैं सिक्स पाए तो वैल्यू वही आ रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ साइन एक्स ओवर थ्री एज सिक्स पाए कोई मसला जी तो ये फ्रैक्शन वालों में आपको एक और पैटर्न सिंपल सा बता दिया है आप एलसीएम लेके भी बाहर ये डिनोमिनेटर निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट वन ओवर थ्री कॉमन भी निकाल सकते हैं ओके जी तो बस यही पैटर्न अब चलेगा जी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट देखते हैं आपके सिलेबस में क्वेश्चन कौन सा है जी वो है जी नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन ये दोनों तरफ है जी क्लास होमवर्क के लिए दोनों में लिखा गया था साइन एक्स ओवर फाइव बिल्कुल मिलता जुलता है चले जरा बताइएगा जी साइन का पीरियड अगेन तब साइन का पीरियड क्या है टू पाए तो जस्ट एडिंग टू पाए इन एक्स बाय फाइव प्लस टू पाए आ जाएगा नेक्स्ट क्या करेंगे एक्स का कॉफिशेंट वन बनाना है बिल्कुल एलसीएम ले लेंगे तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये फाइव और फाइव टू जो टेन और जो डिनोमिनेटर है इसको बाहर निकाल लें एक्चुअली क्या हो गया एक्स का कॉफिशेंट वन हो गया और हमारा लास्ट आंसर क्या आया या पीरियड ऑफ साइन एक्स और पाए क्या आ रहा है वो टेन पाए आ रहा है तो आप लिख सकते हैं इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाय रिपीट वेन एक्स इज इंक्रीज बाय टेन पाए Hence, the period of साइन x by फाइव is टेन pi. कोई मसला जी तो अब देखें एक पैटर्न आपका सेट हो गया और ये क्वेश्चन आपके लिए उम्मीद है कि काफी ईजी होंगे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन फाइन द पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन विच इज टेन एंड एक्स ओवर सेवन तो ये भी उससे मिलता जुलता है बट फंक्शन टेक्नोमेटिक ने चेंज कर दिया उसने तो टेन एन का पीरियड क्या था अभी हमने किया था शाबाश टेंजियन का पीरियड जो है वो बेटा पाए है तो हम इसमें क्या कर रहे हैं पाए ऐड कर रहे हैं सेकंड काम क्या करेंगे एक्स का कॉफिशन वन बनाएंगे फ्रैक्शन में है तो एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा एक्स प्लस सेवन पाए सेवन को पाए से मल्टीप्लाई किया है सेवन को पाए निकाल लें तो लास्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा सेवन पाए इट मीन द वैल्यू ऑफ टेंजियड एक्स बाय रिपीट वन एक्स इज इंक्रीज बाय सेवन पाए हेंस द पीरियड ऑफ टेंजियन x by seven is seven pi. तो मुश्किल बात ओके okay, जी सिंपल है क्वेश्चन उम्मीद है कि आपके लिए मजे की एक्सरसाइज होगी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट जो स्केजल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन है फाइंड द पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन ओके फंक्शन क्या है कॉट ए एक्स तो कॉट का पीरियड क्या है बताइएगा एज पीरियड ऑफ कॉट एक्स इज पाए जिसने टेंडेंट क्या है इसका रेसिपोकल की बात हुई थी कॉट का पीरियड भी पाए है आप क्या करेंगे एंगल में जस्ट पाए ऐड कर देंगे आप क्या करेंगे एक्स का कॉफिशेंट वन बनाना इट मीन एक्स के साथ जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल देंगे बाहर कैसे निकाल लेंगे कॉमन निकाल लेंगे कॉमन क्या निकलेगा एट तो एट कॉमन निकाल लें फर्स्ट टर्म से भी डिवाइड किया है सेकेंड से भी किया ये एट एट से कैंसिल हो जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस पाए और एट तो एक्स का कॉफिशेंट बेटा वन हो गया है ये सेकेंड टर्म जो होगा इसका पीरियड होगा तो आप कह सकते हैं इट मीन दैट द वैल्यू ऑफ कॉट एक्स रिपीट वेन एक्स इज इंक्रीज बाई पाई बाई एट एंड द पीरियड ऑफ कॉट एक्स एट एक्स इज पाई बाई एट कमर्शियल बात 
ओके जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 15 लास्ट क्वेश्चन है जी आज के इस टॉपिक का तो ये है थ्री कॉज एक्स ओवर फाइव तो फर्क सिर्फ इसमें आ गया है कि ये इसमें थ्री से मल्टीप्लाई की है अच्छा ये थ्री से हो थ्री थाउजेंड से हो मैं इसे टेंशन नहीं है आपने उसी पैटर्न पे चलना है थ्री सिर्फ सात लिखते आना है मीन कॉस का पीरियड हमने क्या पढ़ा था शाबाश कॉस का पीरियड क्या पढ़ा था टू पाए तो क्या करेंगे ये थ्री मैंने कहा हमें कोई टेंशन नहीं दे रहा इसको साथ लिखते आओ तो एंगल में हमने क्या किया है टू पाए ऐड कर दिए ओके एल्शियम ले लीजिएगा एल्शियम लिया तो फाइव आ रहा है कॉन्स्टेंट बाय निकाल लें डिनोमिनेटर तो एक्स का कॉफिशेंट इधर वन आ गया है और हमारा आंसर क्या आ रहा है मैंने कलर चेंज किया है टेन पाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ थ्री कॉ एक्स कॉज ऑफ एक्स ओवर फाइव रिपीट वेन एक्स इज इंक्रीज बाई टेन पाए सो द पीरियड ऑफ थ्री कॉज एक्स ओवर फाइव एज टेन पाए तो ये था छोटा सा टॉपिक था चूंकि प्रूफ वगैरह भी इसमें नहीं शामिल है सो मैंने आपको इस तरीके से किया प्रूफ जो देखना चाहे मेरी अदर वीडियो में है तो आप उसको भी देखिएगा ओके जी तो ये था आज का लेक्चर 11.1 पॉइंट नेक्स्ट किसी लेक्चर में मुलाकात हो ओके जी अल्लाह हाफिज